Gjerat Karajskaj, Apollon Bace, Kalaja e Dursit dhe Fortifikimet për rreth në Antikitetin e Vonë. Në Antikitetin e Vonë, qyteti i Dursit mbrojë nga mure dhe kullat të fuqishme, të cilat përbën bazën e fortifikimeve edhe gjatë mesitës e hershme e të mesme deri në pushtimin tur. Jo vetëm kaq, por edhe Hinterlandi i gjeri këti qyteti të rëndësishëm të përandoris Bizantine, ishte mbushur me kështjela më të vogla, të cilat e qarkonin atë nga ana e tokës dhe zinin pika të rëndësishme strategike. Kërësisht në zotërimin e rrugve që të qonin në durës ose shtigjeve që të lidnin me zonën fushore rreth ti, të tila janë kalaja e turës, ndroqit, lalmit, petreles, dorzit, vilës, përshqopit, dajtit dhe tujanit. Krahas tyre në teritorin e afërt gjenden edhe disa kështjela të tjera, të cilat mund të mos lidhen drejt për së drejti me sistemin e fortifikimit të durësit për shkak të lërgësis së tyre të madhë, e por, dy prej tyre, Laci dhe Daula. Janë të vetmet kështjela në verit të durësit, ndërsa ajo e shëngjinit, me gjithë se e vendosur në thelsi të zonës malore të dajtit, kontrolon një rrug të rëndësishme natyrore që kalon në përqafën e priskës dhe zbrët në fushën e tiranës, nga ku në disa drejtime mund të shkohet për në durës. I pari që hodhi me ndimin se durës si mbroj nga një sistem kalash asteroide, duke unisur kërësisht nga burimet e shkruara, ishte më shufjaj. Një kosisht nuk kanë munguar edhe studimet e veçanta të arkitekturës dhe historisë së këtyre fortifikimeve, kërësisht për kalan e durësit. Duke filluar që nga qirja ku e janë konës, shek. Gjëvë, i cili u mjaftua me mbledhjen dhe botimin e disa mbishkrimeve, deri të ekstudjuesi më i vonë kë, sheku, që trajtoj monogramet e tullat e fortifikimeve të vona antike të dursit. Një varkë studjuesish u kushtuan monumenteve të këti qyteti, mureve rëthuese apo shtrirje së ti në ko, një sër studimesh, që të ashtu për fortifikimet rëth dursit në kanë lënë shënimet të vlefshme për kështjelën e lacit, daules, ndroqit, dajtit dhe dorzit një varkë autorësht të tjerë. Me gjithë këto studimet veçanta, nuk kemi akoma një panorom të qartë të kalasë së durësit lidur me sistemin e tim brojtës ndaj Hinterlandit, kështu ndodhë që jo rallë disa studiues t'i atribuajnë këti sistemi të plëtsuar në shek. Vëj, jo vetëm kështjela që lindën për herë të parë në mesjet, si kepi rëdonit dhe kruja, por edhe të tila të ndërtuara më vonë nga pushtuesit turqë. Nga ana tjetër, fortifikimet të periudës së vonë antike që nuk ruajnë gjurë më të vona përfshien në sistemet e fortifikimeve të mesjetës. Duke u bazuar në vrejtimet në teren, këshkrim synon të jabë një përshkrim më të plot të arkitekturës së fortifikimit të durësit të bëjt të një ora kalat e reja. Duke diferencuar një kosisht fortifikimet e periudës së vonë antike nga ato mesjetare dhe të nëzirë në pas synimet që kanë udhequr ndërtuesit për kryimin e një sistemi mbrojtës për edhe durësit. Kalaja e Dursit Studimi i parë që ju kushton vëmëndje të veçan fortifikimeve të qytetit të Dursit është a i hezej do mes. Shumë gjurëm të këtyre ndërtimeve, tani të shdukura, nuk mund të ndiqen pa për shkrimet dhe planimetrit e dhena prej tyre. Lërej, më vonë, e plëtsoj këtë studim në drejtim të një vrojtimi më të holësishëm të mureve mbrojtës që rueshin akoma në kohën e ti dhe së fundi në përmjet interpretimit të monogrameve. Kë zheku vërtetoj me ndimin e shprejur edhe më parë që muret egzistuese të durësit, të ndërtuar me tulla i përkasin periudës së përandorit Bizantin me origjin durësake, Anastas i, 491-518. Studiuesit e tjerë janë marë vetëm pjesërisht me problemin e fortifikimeve. Duke pasur para sysh rëndësin që paracet studimi i këtyre ndërtimeve për historinë e qytetit dhe arkitekturën u shtarake në përgjithsi, me nduam t'i trajtojmë më gjerë dhe më me holë si traktet që ruen akoma prej tyre. Gjendja e kalasës sërvon antike të rëdursit në vitin 1861 një dëhre e degradimi i svajë në rëko. Në kohën e hezejt rueshin akoma gjurëmët e kalasë së madhe bizantine, si që quan aji. Ajo formon të një loj trapezi ose katër këndëshit të qregull. Faqja veri përëndimore niste nga lartësia në ndëdjetetet dhe përfundon të tek pjerësia e fundit e kodrës tani. Me një gjatësi të përgjithshme për 700 më heze i shkruan se kjo është një nga pjesët më të forta të rëthimit dhe ruan endën beturina të rëndësishme mures dhe ku jash prej tullë. Prej këtej muri shkon të përqark pjerësis së kodrës stani dhe zbriste në fush, duke u drejtuar për mes kulotave të kënetës, drejt bregu të detit. Kjo linjë përbën të faqen vërjore me gjatësi 700 më, që, si shprejet hezej, ishte pa tjetër pjesa më e dobët dhe më e arritshme e fortifikimeve. 
Në atë ko, ajo paracista themele në nivel të tokës, por gjurë më të ruajtura e lejuan studiuesin, të dalon të vendosin e disa kullave katërkëndëshe dhe të një qoshe e të dalur që mbron të njërën nga portat kryesore. Faqja e tret ju blindore, që vazhdo në drejtimin e detit, ndishtë lakore në lejtë të bregut dhe nuk linë të jash vesë se një rritë të ngushërëre, hyrja e të cilit që mbyllur nga mure të tërthorta. Gjurëmët e kësaj anë të rëthimit rrueshin në nivelin e themeleve dhe ishte e vështirë të ndiqeshin. Ky mur deri të bastioni i madhë, indërtuar në bazë të detit, arin të një gjatësi prej të të qindëma, ndërsa muri i fundit ju përëndimor kishtë një gjatësi të përgjithshme prej jo më pak se një mi e një qindëma. Në përshkrimin e ti hezej bën fjalë për tri rëthimet të dursit por në të nuk dele qartë që kupton të aji me rëthim të parë, teritorin e përfshirë nga kalaja e sotme, apo akropolin e vjetër që shtrije i rëth lartësis dhe që rëthon të një si përfaqe tre këndëshe të mbrojtur mirë nga natyra, të ndarë prej pjesës tjetër të qytetit nga një hendek shumë i gjerë. Me rëthim të dytë hezej kupton të muret rëthuese që u përshkruan më sipër. Veç këtyre, në veri të këti rëthimi hezej pa t'i daluar një mur tjetër pa shënja kulash, gjurëmët e të cilit humbisnin në drejtim të kodrave për endimore. Këtë mur a je quan rëthim të tret. Në kohën e vizitës së prashnikerit, në periudën e luftës së parë botërore, nga muri që shkon të prej lartësis, në drejtim të lindjes, deri në citadelën e sotme, nuk kishtë mbetur as një gjurëm. Muri verjor që kalon të prapa lartësis deri në fshatin stani, daloj e akoma qartë, ndonë se rafsh me tokën, dërsa muri i pjesës verjore dhe lindore, të cilin heze e kishtë parë me të gjitha holësit, ishte shdukur ndërmjet shtëpive të edzo bazarit, vetën bastioni i madhi i qoshes, pra në detit ishte në këmë. Ky i fundit u rëzua në prak të vizitës, së lërejt. Në kohën e këti të fundit rrueshin akoma pjesërisht muret nga veriu dhe vetëm pak gjurëm nga muri veri lindor dhe jug lindor. Kula e u gjithë e rënuar, ndërsa këthesa e murit në veri të kullës të e ruaj të rakoma në kohën e lërejt nuk egziston më. Sot nga muret e vona antike të durësit rruet një trakt me 4 kula, në anën jug për endimore, një trakt ishkë putur nga muri jug lindor, paralel me bregu në detit dhe fare pak gjurëm në rafsh me tokën prej murit që këthente nga veri përëndimi dhe ati në drejtim të veriut. Përshkrimi fortifikimit në gjëndjen e sotme. Muri jug përëndimor, për ashtë sa ruet sot, i përket rëthimit të dytë, në qofë se do të mbajmë për rëthim të parë në darjen e akropolit që shtrije i rëth lartësis 98. A i ka një gjatësi të ruajtur 490 më në përgjithsi muri ruet deri në nivelin e shtegut të kalimit që ndodhet mesatarisht 9 më nga Tabani, ndërsa trashësia e ti është 3. Pes më mendojmë se para murit ka pasur një hende. Përveç faktit se kalat dhe kësaj periude pa iseshin me ndërtimet të tila mbrojtse, në i dëtë supozim në ashtyn dhe fakti që nivelli i terenit para murit të kalas para qitet pak më i ullet. Muri është ndërtuar krejtësisht prej tullash të lidhura me shtresa të trasha loqi. Ato kam për masa rreth 30 gjë 30 dhe 6 gjë 4, 5, 5, 5 samë, ndërsa në qemere 30 gjë 20 gjë 5. Trashësia e fugës horizontale, më e madhe se e tullave, arin në gjasht, të të samë. Laqi ka simbushës shavor të im dhe copra tullash me granula deri në tre, katër samë, të vendosur arau. Themelet janë ndërtuar me gurë. Në vendet e pjerët a haton djekin të renin në form të shkallzuar dhe janë pesëm bëdhjet samë më të gjera se sa muri. Pjesa e si për me e konstruksioneve të vjetra të murit është mjaft e rënuar. Bitëruen kërësisht vetëm bedena me frengji që i përkasim periudës mesjetare. Por disa gjurëm të ruajtura mbi murin në jug të kullës të dhe midis kullave dhe dhe e tregojnë se muri i bedenave të kohës në shyrtim kishtë të trashësin në një tullë. 35 sam dhe përforcojnë nga mbrenda prej një sër pilastrash të vendosura një në të djetë më largë njëra tjetrës me seksion 35 që 30 sam. Muri ju glindor ruet në pak gjurëm. Një trakt 24 me i gjatë dhe 2.5 me i lartë ndodhët të të djetë më në lindje të kullës a i futur në murin e pasën të shtëpisë së pionierit. Muri mund të ndiqet mëtej në form gjurëmësht të izoluara të rafshuara me tokën, prapa bankës e shtetit, bë, ku a i këthen në drejtim të veri përëndimin. Pas shkollës 8 vjeqare 16 tëtori të akohen sërishmi gjurëmët e fundit të këti muri, të cilet dëshmojnë për një këthes tjetër në drejtim të veriut. Këto gjurëm janë hedhur në pjesën më të madhe edhe në skicën planimetrike të lërejt. 
Traktet e mësi për mja ndërtuar me të njëtën teknik me murin jug për endimar. Për jashtim bën vetëm trakti pra në shtëpis së pionierit, ku dalohen substruksione me një teknik pak më të ndryshme. Këto substruksione që ndodhen në skajnë për endimor të këti trakti, përbëhen nga një fragment që meri i porte dhe një pjesë muri mbi të që vazhdon dhe në drejtim të lindjes. Trashësia e fugës horizontale, ndryshe nga ndërtimet e tjera, është më e ngush se ajo e tullës, trashësia e fugës tre samë, e tullave pesë samë. Po kështu ndryshon dhe për bërja e lachit, a i nuk është i përzir me copra të lash, por vetëm me zhavor, me një përdorim në sasi më të madhe të gëlqeres. Në krahun e majtë të qemerit, ruen gjurmët e disa shkalve, që të njësnin në mur, ose në katin e sipërm të ndonjë kule. Shkallët me gjersi një me janë bështetur në anën e mbrenshme të murit të kurtinës. Në në murin e shkallëve dalohen gjurmët e një qemeri me lartësi harku 0.30 me teknika e ndërtimit të shkallëve është e një lojt me atë të mureve të tjera të kësaj për juve. Êshtë e vështirë të përcaktohet në skëtu ka pasur një port, apo këto konstruksione i përkisni një kule. Êshtë për të vënëre e vetëm fakti që në kullat e tjera shkallët drejtohen nga porta e kullës për në mur, ndërsa këtu ndodhë dhe kundër ta. Një gjurëm tjetër muri 4 me e gjatë u zbulua gjatë hapjes e themeleve të një banese rreth një qindë më në jug të muzeu të luftës nacional qërimtare. Ashtu si dhe muret e tjera të përshkruara më sipër, a i ishtë ndërtuar krejtësisht me tulla të lidhura me shtresa të trasha laqi. Ky trakt i përket rrethimit të dytë të përshkruar nga hezej. Kullat Nga periuda e vonë antike ruen 4 kulla në murin jug për endimor, dhe sa dhe e, prej tyre 3 ndodhen në gjendje të mirë, ndërs, a kulla e 4 të rënuar. Kullat janë vendosur në largësi 61, 64 më në teren të shesh, ndërsa në terenet e pjerët distanca midis tyre zmadhoat. Kështu gjatë murit në veri të kullës e, i cili ka një gjatësi prej 177 më, nuk ndodhe 10.9 më nga gjurëmë të ruajtura kuptojmë që ka t'i gji i ndahej prej të parit një dyshe me druri. Trare të dyshe mes, si që kuptohet nga folet të tyre vendosëshin përpendikular me murin e rëthimit në një largësi 0.60 më nga njëri tjetri. Vetë folet kanë seksion 0, 32 gjë 0, 22 më, gjë që në ashtyn të mundojmë se trarët vendosëshin të puthitur në qif, 0, 16 gjë 0, 22 më. Folet gjendën në nivelin e poshtëm të frengjive të katit të dydë, bi një dhëmbëzim të dy faqeve balore të kullës, i cili ka një gjersi 0.20 më në vendin e bashkimit dhe arin gradualisht në 0, në skajet e bashkimit të këtyre mureve me muret përpendikulare me kurtinat. Kjo kull ka qenë përshtatur në banes prej kohësh, kështu që mund të vërtohet mirë vetëm ambienti i katit të dydë, që zinë të gjithë si përfaqen e kullës i paisur me 7 frengji. Duke filluar nga niveli i dyshemes të këti kati, kulmi i kullës pritet të thorë për të kryuar mundësin e hapjes e frengjis balore, e cila shërbente për të kontroluar pjesën për para kullës që nuk vërtohet nga frengjit dhe tjera. Frengjit dhe kësaj kullet ashtu si dhe të kullave të tjera kanë lartësi 2.15 më dhe gjersi 1.55 më ato janë mbuluar me qemer cilindrik me trashësi 0.20 më të përbër nga një resht të lashme, për masa 20 gjë 30 gjë 5.5 samë. Frengjit janë mbyllur në balë me një mur 28 samë të trashë, duke lënë në mes një hapsir drite 0.64 ma ajo filon 0.60 më mbita banin e frengjis dhe vazhdon deri në nivelin e poshtëm të harku. Të gjitha frengjit dhe kulmeve në përkulla janë mbyllur më vonë në periudhen mesjetare me mor, ndërsa frengjit ansore kanë vazhduar të përdoren në gjendjen filestare. Bi nivelin e thembrave të harku të frengjive nga ana e mbrap me e kullës, dalohen thembrat e një harku me gjersi 0.65 më, që u përket konstruksioneve të vjetra. Nga ana tjetër, të dy muret ansore të kullës, ruajnë gjurmët e qemerit që mbulon të hapsirën midis tyre. Thembra e këti qemeri filon në lartësi 1.25 më duke marë për asysh se qemeri ka pasur form cilindrike me diameter 9.80 më. Ky që i ti dhe të që 6.15 mëmbi nivelin e dyshemes së katit lë 2 dhe 4 mëmbi nivelin e frengjive të këti i kati, duke paracitur vënd të mjath dhe për një katë të tre. Kula, sa ruet më keq nga kulat për dhe dë. Në mesjet gjysma jugore e kësaj kule ka qenë rënuar deri në nivelin e tokës, për këtë arsye kjo pjesë u plëtsua. 
Kjo e ndërtim prishi simetrinë e kullës, pasi muri me sjetar nuk umbështet mbi pjesën e vjetër, por us postua nga ana e brendshme e saj. Nga ana e mbrapme e kullës, në veri të hyre së saj, dalohen gjurmët e një palë shkalve të periudës së vonë antike, të cilët dalin një pik 30 mijash murit të kurtinës. Duke qënë më pak e ruajtur se kullat e tjera, kulla sa nuk na jebë ndo një element të rëndësishëm arkitektonik, që do të nashërbente për të bërë rekonstruksionin e kullave në përgjithsi. Kulla të vësht një nga kullat më të ruajtura. Deri në nivelin e sipërm të dritareve, ajo ka një lartësi prej 13 më nga forma planimetrike dhe elementet arkitektonike, ajo nuk ndryshon prej kullave të tjera. Muret anësore kanë një trashësi prej rreth trema, ndërsa muri imbrapën 2.10 më në gjendjen egzistuese dalojmë 2 kate. Në katin e poshtëm, që shërben të si depo, hyet në përmjet një portë të hapur nga ana e mbrapme, me gjersi një pik 50 më dhe lartësi 3 pik 20 më, të mbuluar me qemer të lash me lartësi 0. 70 më në këtë katë kryohet një ambient 5 këndësh, pa ndryqim, me për masa 9 pik 78 gjë 6 pik 95 më dhe lartësi 9 pik 80 më mbi këtë nivel vendose i dyshemeja e katit të 2. Për të kursyrë materialin, faqja e pasme e ambientit të poshtëm nuk përbëhet nga një muri plodh. Për këtë qëlim është ndërtuar një harki madhë me bazë 6, 80 më, imbështetur në dy pilastra masive, një pik 50 që një pik 50 më, fik 12, që dalin nga qoshet e kullës. Ky që i harkut arin në nivelin e dyshemes së katit të dy. Muri që mbyll hapsirën e harkut. Ndryshen që muret e tjera. Nuk është ndërtuar krejtësisht me tulla, por me teknikën opus midstorm. Qenja e shkallëve për njitje në shtegun e kalimit në bimor, gjithnjë në afërsi të kullave, tregon se kati i i komunikonte në përmjet një porte me shtegun. Në kullën dë shkallët janë vendosur në të majtë të hyrjes. Ato kanë një gjersi një pik një zedë më dhe futën brenda trashësis së morit. Një pjesë e murit të vjetër nga ana jugore i cili ruhet në një lartësi prej 0, 20 më mbi nivelin e katit 2, si dhe gjurma një frenqie mbi frenqin e këti kati, dëshmojnë për oranin e katit të tre. Gjatë një sondajit të bërë në këtë kull, doli themeli indërtuar me muratur guri, ashtu si dhe në kurtinat. Në faqen verjore të kësaj kullë lërrej i pat daluar një kurtin të mbuluar me hark, punuar në relief me tulla. Përvec kryqit të përmendur në faqen veri përëndimore të kullës, midis frenjive, ndodhen dy kryqit të tjera identike me të parin. Kryet të formave të njajshme janë stampuar dhe në talat e murit rëthuas. Në feqen juk përëndimore të kësaj kullë, midis dy harqeve të frenjive gjendet një dekoracion që paracet në mënyrë skematike një dej gulliri. Kullat e ndodhet 68 më largë kullës të. Prej sa i ruhet një pjesë e murit të prapëm dhe e mureve hansore që lidhen me kurtinën. Në këtë dëlohet një element që nuk ruhet në kullat e tjera. Muri i prapëm del në form dhe mbëzimi 0.20 më nga kurtina dhe, me sa duket, shërbente për të zgjeruar shtegun e kalimit në nivelin e hyrje së katit të dy. Tani, pas një analizë më të holësishme të konstruksioneve të mbetura nga ndërtimet e Anastasit I, jemi në gjendje të bëjmë rekonstruksionin e një kullet të kësaj periude. Kullat kishin një lartësi prej rreth të të mbëdhjet më dhe ndaheshin në tri kate. Kati i me lartësi më se dy herë më të madhe nga të tjerët, shërben të si depo, a i ishte i verë bërë kundrejt ambientit të jashtëm dhe komunikonte me teritorin brenda kalas në përmjet një hyrje të hapur në murin fondorë. Kati i, i përbër nga një ambient i vetëm i pajisur me frenji, ndahej nga i pari me dyshe me druri, në të njëtën mënyrë ndahej edhe kati i i. Kuj fundit mbulohej nga një qemër cilindrik dhe një trunk konik, mbi të cilët mbështetej platforma e kullës e rëthuar me beden. Kati i i komunikon të direkt me murin në përmjet një hyri nga ana e prapme, ndërsa lidhja e brendsh me midis kateve dhe platformës realizoj me shkall druri. Në murin ju këpërëndimor ndodhen dy hyri njëra midis kullave A dhe B, ndërsa tjetra midis kullave D dhe E. Që të dyja hyrjet janë vendosur po thuaj se në mesin e kurtinave, midis kullave për katëse. Hyri një që ndodhet 26.20 më në veri të kullës A, lorej nuk e pat vënre. A i flet për një hyrje që duhet të egzistonte në të qarën e murit pra në kullës sa, një, fik dhjet, por këtu nuk dalohet as një gjurëm pature ose qemeri. Gjithashtu eksistenca e hyrjes një bënd të panevojshme një hyrje tjetër kaq afer. 
Në këtë rast kemi të bëjmë me një qarje të më vonshme të kurtinës për të plëtsuar nevojat e qytetit të ri. Hyrja një ka gjersi 2-80 më nga ana e jashtme në periudhën e mesjetës, ajo ajo është mbyllur nga një morë, por nga ama e brendshme e kurtinës dalohen mirë konstruksionet e vjetra të saj. Bi nivelin e terenit të brendshëm, më të lartë se i jashtmi, dalohet pjesa e si për me harkut me tulla që ka një lartësi 0.75 më trashësia e lachit midis tullave është 7 samë në pjesën e si përme të harkut dhe 4 samë në pjesën e poshtme, dërsa vetë tullat kanë një trashësi prej 5 samë. Hyrja 2 që pret kurtinën me një këndë rrëdh 60, ka një gjersi prej 3.70 më për masat më të mëdha se ato të hyrjes një, tregojnë se kjo ka qenë hyrja kërësore në këtë anë të fortifikimin. Hyrja është mbuluar me një qemër tullash me trashësi 0.95 më, tullat e të cilit janë vendosur në mënyr të til që të alternojnë fugat e tyre. Muri i portës del në anën e brendshme të kurtinës, duke kryuar në të dy anët një dhëmbëzim prej 0.18 më nivelli i terenit në këtë vend, është ngritur mjaf që nga koha e ndërtimit, kështu që në gjendjen e sotme ajo ka një lartësi prej vetëm tre më. Lërej harku në shkarkimit të murit të pasën të kullës fë, e cila ka qenë rënuar që në kohën e vizitës të ti, e merë për një hyrje të kalas. Por gjurmët e murev, e ansor të kullës si dhe prania e këti konstruksioni në tërë kullat e tjera, dëshmojnë se në këtë vënd ka patur një kullë. Fortifikimet rreth të rreset Muri i portës Rreth 7 këmë në veri të qytetit të durësit në vendin e quajtur Porto Romano, ruen endës sot në betjet e një muri që mbyllë të dikur ripin, e ngusht të tokës, ndërmjet detit dhe kënetës, heze i përmën shkurt këto ndërtime, duke vënd në dukje se muret mbyllin sistmin që kishtë një gjatësi jo më tejpër se 200 më dhe se sistemi i tyre me breza të lash para qiste një një gjashmëri të madhe me pjesët më të regulta dhe më të vjetra të rëthoj së madhe të durësit. Një përshkrim pak më të plot të këtyre mureve e kemi nga prashnikeri dhe shoberi. Si pas tyre muri verior që mbyllë të ngushticën, ishte i paisur me kull këndrejt të vendosura në largësi të barabarta, ndërsa prej këndit për ndimor të ti një mur tjetër në dishtë e konturin e kodrës nga ana e detit dheri në largësin të të djetë me njëzet dhe dy. Si pas tyre këto gërmadha i përkisnin sistemit të fortifikimit të përandorit Anastas i dhe qenë pikërisht pjesa e jashtë me herëthimit me tri radhë moresh. Që nga koha e vizitës së prashnikerit gjendja e këtyre fortifikimeve ka ndryshuar mjafë. Në ngushticën që ndan detin prej kënetës ruet vetëm një trakt rreth 60 me i gjatë dhe një kull 4 këndëshe. Harku i portës që përshkon murin është rëzuar, ndërsa muri që ingjitej kodrës deri në lartësin të të djetë është shdukur thuaj se kretësisht. Prej ti ruen disa gjurm të vogla që dëshmojnë se edhe në këtë anë ka patur një mërë mbrojtës. Në vitin 1970 në murin e portës u kryen disa punime që konsistonin në konsoidimin e murit dhe në një vlerësim më të mirë arkitektonik të ti. Në sajtë të tyre u bëj mund shumë studimi më i plot i teknikës së ndërtimit dhe i elementeve arkitektonike që rueshin akoma në këto mure. Muri që mbyllë të ngushticën ndërmjet detit dhe kënetës është ndërtuar me teknikën Opus Midstorm. A i ka një gjersi prej një pik 75 me që përshkojt të i përtej nga breza të lash prej 4 reshtash. Brezat kanë lartësi 35 samë dhe janë të vendosur largë njëri tjetrit 60, 70 samë. Tullat me për masa rreth 37 që 29 që 5 samë janë vendosur në brez në form të alternuar, duke të reguar në anën e jashtme të brezit si pas radhës, gjersin ose gjatsin e tyre. Në mjaft prej tullave të gjetura gjatë pastrimit, vijen reshenja me gjishta, dërsa të këtë tjera të shkronja e stampuar në relief, vlen të theksojmë se në këto tulla nuk u gjetë asnjë nga monogramet e zbuluara në kalan e dursit. Trashësia e fugës e lachit midis tullave është pesë, shtatë samë, po kështu në reshtin e fundit të brezit me tulla është vendosur një shtres lachit pesë samë e trashë. Lachit kanë gjyrë të bardhë dhe është përzirë me shavor të trashë. Gjatë brezave me tulla hetohen disa vrima me seksion 4 këndësh 9 gjëtë të mbëdhjetë samë, që përshkojnë gjithë trashësin e morit. Vrimat e një brezi nuk përkojnë me ato të brezit tjetër për të qenë gjurëm të skeleris, pra ndaj destinacioni më i mundeshëm i tyre dhe shkullimi ujrave nga pjesa e brendëshme e kalas, ku tereni është më ingritur. Brezat me tulla ndërpritën në largësi në caktuara. 
Brezi pasues vendoset nën të parin, duke pasur të përbashkët me të një resht tullash, ose vendoset rreth 7 sam larg ti. Për të dy rastet, dy reshta të jashtëm të brezave që takohen zgjaten më tepër, duke e kaluar pak pikën e takimin. Muratura e gurt midis brezave në faqet e mureve për bëhet nga gurkave me për masa mesatare, të vendosur në mënyrë të qregull, dërsa brendësia e murit nga gurt të thyrë më të vejgjel, të lidhur me lasht të bolshëm. Nga ana e jashtë me fugat e brezave me tulla ashtu dhe ato midis gurve, janë rafshuar me kujdes për të kryuar një si përfaqet të rafsht të murit, duke lën të dukshme vetëm pjesët qëndrore të gurve. Kjo teknik nuk ruhet më tek muri që ka qenë i ekspozuar për një kohë të gjatë ndaj faktorve atmosferik, por tek faqet e jashtë me të kullës e por sa zbuluar. Gjatë një sondajin e thellsin 2.20 doli themeli, i cili ka të njëtë në trashësi me morin. Nga ana tjetër sondajin vërtetoj se fortifikimi i përket vetëm një fazë ndërtimi. E vetëmi akull me një lartësi të ruajtur prej 4 më ka form 4 këndëshe, fik 17 tabë. I, ajo del nga kurtina 5.95 më dhe ka një gjersi prej 6.15 më muret e sajtë të ndërtuara me të njëtën teknik si edhe kurtina ka një trashësi prej 1.25 më, më të vogël se trashësia e kurtinas. Qoshet e kullës dhe vendet e bashkimit me kurtinën janë ndërtuar krejtësisht me tulla, dërsa pjesa tjetër e mureve me muratur të përzicër, opus mitëtum. Kati i saj nuk komunikon me ambientin e jashtëm, dërsa në katin e dytë të qonë të një hyrje që hapin nga ana e prapë me e kullës në bishtegu në kalimin. Hyrja ka një gjersi prej një 70 më dhe është e mbuluar me një qemër të përbër nga 3 harqe koncentrike 0.30 më të larta, prej tullash me forma 30 gjë 36 gjë 5 samë. Harku i si për mdel pak për para, duke kryuar një dhëmbëzim, dërsa dy të tjerat janë të vendosura në të njëtin rafsh, tabë. I, i, i. Në shtegu në kalimit të qojnë dy palë shkallë të mbështetura në faqen e pasme të kullës. Shkallët dalin jashtë kurtinës dhe kanë një gjersi prej një më këmbët e shkallës të veshura me tulla janë 0.30 më të larta dhe 0.26 më të gjera. Hyrja e kështjelës porta prej së cilës ka marë emrin krejt fortifikimi ndodhet në përëndim të kullës. Deri kohët e fundit aty kalon të rruga që lidhë të dursin me zonat bregdetare në verit e ti, gjurmët e së cilës dalohen mjaftë qartë edhe sotë. Portës i mungon që meri, por prej sa i ruen të dy paturat që lejojnë të masish gjersin prej 3.80 më nga brenda portës në të dy anët e sa i dalohen gjurmët e dy mureve që i mbështetën kurtinës të njashëm, e me muret e shkallëve të kullës së përshkruar më sipër. Duket se ata i përkisnin dy palë shkallëve që të njësnin në shtegu në kalimit në bimor, biharku në portës. Ato shërbenin për njëtje në shtegë, por duke i dhëmë prioritet hyrjes. Muri përëndimar, i cili i njëtje i kodrës deri në lartësin të të djetë, si që thamë edhe më parë, është shdukur për thuaj se krejtësisht. Nga disa gjurëm të pakta mund të kuptohet se në kotën më të lartë të kodrës gjendej një farë akropoli me si përfaqe tre këndëshe. Në murin e ti lindor ruen gjurëmët e hyrjes dhe prej këtej muri vazhdon të akoma në drejtim të jugut. Kjo mund të vërtetohet nga disa mbeturina mures të rëna nga kodra në bregun e detit, dërsa një pjesë kam betur në gjysmën e lartësis së kodrës. Në brendësi të këtyre mureve janë futur në mënyrë të qregull fragmentet të lashtë me për masa 33.4 samë, 25.4 samë etje. Që, si që duket, janë marë nga ndërtimet të vjetra. Akoma më në jug të lartësis të të djetë ndodhet një qafë e ullet shumë e përshtachme për kalim, ku për qudi aty nuk konstatojnë gjurë mori, por ka mjaftë mundësi që ato të jenë shdukur. Kalaja e ndroqit ndodhet nbi një kodër me lartësi 387 me që ngrijet nbi luginën e erzenit rreth 16 këmën në juglindje të qytetit të dursit. Kodra bje me shpatet të pjerëta dhe përfundon në pjesën e si përme me një platform me 300 më gjatësi dhe 150 më gjërësi, në të cilën gjendet një kala mesjetare. Nën muret mesjetare, në anën veri lindore, ruen gjurë muresh të periudës së vonë antike. Muret janë një pik të të djetë më të gjera dhe janë ndërtuar me gurë të madhësis mesatare të vendosur deri diku në reshta horizontal, të cilët lidhen me lachë kërqerje të përzirë me pluhur të imët të lashë. Teknik karakteristike për periudën e vonë antike. Ky datim bështetet edhe nga fragmentet e qeramikës të gjetur në si përfaqen e kalas. 
Kalaja e Lalmit ose e Bigit ndodhet në një kodrë piramidale rrët 100 më të lartë, dy këmë në përëndim të kombinatit të tekstileve. Pjesa e njëgjithme më lejth është nga Lindja, ku gjarëpron edhe rruga që të qonë në maj. Kodra dominon në një bërull të kryuar nga lumi i erzenit, kështu që prej saj mund të kontrolohen të dy drejtimet e rrugës që vinë nga petrela në përmjet luginës e erzenit dhe nga fusha e tiranës. Mëtej të dy rrugët të bashkuara në një të vedme, vazhdojnë për gjatë luginës e erzenit për në ndroqë dhe durës. Si përfaqja e kryuar mbi majen e kodrës, ka formën e një elipsi me gjatësi një qindë më dhe gjersi pes djetë më, me orientim beri ju. Ky të rritor rrethoj nga një mur, prej të cilit kanë bejtur vetëm disa trakte të shkputura në anën lindore me një gjatësi të përgjithshme për 25 më si dhe një gjurë muri në anën përëndimore të kodrës. Gjurëmët e një kule ka tërkëndëshë hetojnë gjithashtu në anën lindore, prej së cilës vruet vetëm një trakt i faqës balore që del 3.7 më nga kurtina. Kurtina ka një trashësi prej një pik 5 më, të njëtë me themelin e ndërtuar pa shkalzime. Muret janë ndërtuar me gurë gëlqeror kave, të lidur me lash të fort të përzir me gurales të vejgjel, ndërsa brendësia e murit përbëhet nga gurë të thyrë të zhytur pa kriter në lash të bolshëm. Faqet ansore janë ndërtuar me gurë mesatar dhe të vejgjel të vendosur në reshta. Në gjdo dy reshta gurë është nivelimi është bërë me kujdes në përmjet përdorimit të gurëve më të holë. Fugat e lachit janë të trasha, tre samë dhe më tepër dhe i rethojnë gurët nga të gjitha anët. Në mure janë futur në mënyrë të qregullt edhe copra të lashë si material i ri përdorur, i marë nga një vëndbanim eksistuesë. Shtresa kulturore, e cila lidet me murin përbëhet prej qeramike ndërtimi, tjegullash dhe tullash të periudës së vonë antike. Në teritorin e kalas mundëm të gjejmë gjithashtu edhe fragmente enësh, me gjithse në numër më të pakët. Ndërtjegullat hetojnë vizatime të bëra me dy ose tre gishta në trajt vizash të përkullura dhe sinusoidale. Një gjetje tjetër me rëndësi që vërteton se kodra ka filluar të banohet së paku qysh nga shekuj dhe partë të herë së re, është një mbishkrim vari që i dedikohet një sklaveje të liruar. Nga materialet arkeologike dhe gjurëmët e fortifikimeve të konstatuara në këtë kodër, mund të përfundojmë se kemi të bëjmë me një vend banim të kryuar në filim të herë sonë. Jetën më intensive a je pati gjatë kohë së vonë antike, gjë që vërtetohet nga mbizotërimi i materialit arkeologik të kësaj periude. Në këtë kohë undërtuan edhe muret mbrojtëse. Fugat e trashat të lachit, si dhe materialet e ri përdorura në mure, në shtyin të datojmë këtë fortifikim në shekullin vëj. Kalaja e dorzit kur orëzon kodrën shkëmbore të dorzit 479 më të lartë nga niveli i detit. Kodra qarkohet në jug dhe veri prej përrejnëve të fjollit dhe trezës, luginat e të cilve paracesin dhe rrugët më të përshtachme të komunikimit me luginën e pezës. Ndërtuesit e fortifikimit që i kanë shfrydzuar mjaft mirë vëqërit në brojtëse të terenit, kanë qarkuar me mur vetëm anën lindore dhe jugore, duke jalën anët verjore dhe përëndimore në brojtjes natyrore. Në këtë mënyrë rrethohet një si përfaqe rreth një qinë që gjashtë djetë më. Kodra në anën verjore është më e lartë, nga përëndimi rëzohet për rreth një qinë më mbi luginën e trezës, dërsa në drejtim të jugut zbret me pjerë si rreth dy zedh. Vetëm në anën lindore, ajo bashkohet me një qaftë të ullet me kodnë në fqinje. Në muret rëthuese të kështjelës vijen re 4 faza, prej të cilave faza e par i përket periudës i të hekurit, dërsa faza e fundit antikitetit të vonë. Prej kësaj të fundit ruet një trakt rreth 1.80 me i lartë dhe rreth 6 me i gjallë. Muri 2.20 me i gjerë është ndërtuar me gurë kave me përmasa me satare, të lidur me një lash të fort në në gjyrë të bardë në kremë me mbushës të imët. Muratura e porejteve është të qregull, dërsa bërthama është punuar me gurë të vejgjel, ku shien dhe solen të periudës romake. Në brendi të rethimit gjendën pyrgje gurë është të rëzuar, të përzir me tjegullat të vona, antike, në beturina të shtëpive të banimin. Pyrgje të tila që gjendën dhe në faqen juk përëndimore, rreth 50 me jash mureve të kalas, dëshmojnë pranin e banesave dhe jash mureve rëthuese. Kalaja e dorzit e ndërtuar në periudën i të hekurit në antikitetin e vonë kontrolon të rrugën që të nëzirte prej luginës së pezës në peqin, duke u bërë një halk e sistemit në brojtës të dursit. Kështjela e petrelës ndodhet në binjë kodër shkëmbore në juglindje të fushës e tiranës, atje ku lumi i erzenit, pas i del nga depresioni i kërabës, këthen në drejtim të lindjes. 
Kalaja kontrollon një pik nevralgjike komunikacionit, pasi aty kryqëzohen rruga që vjen nga kryja në përfushën e tiranës dhe rruga që vjen nga dursi, në përmjet rjedhës e erzenit, në rrugën për në Elbasan në përmjet qafës e kërabës. Periudhe së vonë antike në këtë kala i përket një kullë e rumbulakët, e ndërtuar me muratur tullë, dikur me lartësi të plot rreth 20 më kullë andahi në tre kate, prej tyre kati i parsh frydzohet për sterë ndërsa kati i dhe i i shërbenin si ambjente luftimi. Në katin e dydhë, i cili ruet akoma, ndodhen tri frengji që të kujtojnë frengjit dhe kullave të dursit. Kjo kull datohet në shekullin i vëvi, me gjasi më të madhe në shekullin vëi. Kalaja e vilës gjendet në malin me të njetin e emër, i cili ndahet prej shkëmbit të petreles nga një qafë e lartë që kryon në vetë vetë dhe një shesht të përshtatshëm për banim. A i sundon bi petrelen, por nuk e ka ashtë të afert kontrolin e rrugve dhe sidomos luginën e erzenit sa kjo e fundit. Bi malin e vilës përveç mureve rrethuese të një qyteti antik, kalas së për shqopit, ruhen edhe gjurmët dhe një fortifikimi të von antik. Muri filon rreth një qindë më në veri përëndim të kuotës më të lartë të kodrës, duke mbyllur një kresht të ngusht shkëmbore. Prej këtej muri zbret gjatë faqes. Veri lindore, duke ndërprer vija drushkulluese dhe zgjeron si përfaqen e rrethuar nga qyteti anti. Faqe e jug përëndimore më e pjerët dhe shkëmbore është lën pjesërisht e pa fortifikuar, ndoshta duke ja lën mbrojtjen rrethimit anti. Muri i periudhe së von antike ruet vende vende deri në një pik 5 me lartësi dhe është një pik 20 me gjerë. A i është ndërtuar me gur të thyrë të për masave me satare dhe të vejgjel, të lidur ne të thatë, por vijen re dhe bloqe drejtë këndëshe të mara nga muri anti. Ndërsa në përgjith si gurët kam për masa që nuk i kalojnë 30 që 25 samë, me afrimin në lartësin e kodrës vërejet për dërimi i gurve me për masa më të më dha, rreth 150 samë. Gjatë gjithë gjatë si së murit nuk vërejet as një gjurmë kullë. Këto veqori i gjejmë edhe në disa fortifikime të tjera të periudës e vonë antike, si në kalan në bishkëmbin mbret në rethin e Elbasanit, kalan e Borshit, kalan e Mbjeshovës dhe atë të Lachit. Për një datim një më të vonë se shekulli i vë të fortifikimit dëshmon dhe mungesa e materialit arkeologjik pas kësaj periude në kalan e përshqopit dhe sidomos e monedave. Prej tyre më të vonat datohen në shekullin në livë të erës sonë. Fortifikimi duhet të ketë shërbyr si vend strehimi dhe për popullsin që banon të në zonën për rreth petreles. Jeta në këtë zonë, veç gjetjes e materialit qeramik dhe vareve të periudës e vonë antike, dëshmohet për një ujësil si që e sil të ujnë nga burimet e malit të vilës, fig 26. Gjurmët e këti u i siel si ndiqen të fragmentuara gjatë gjysmës së lartësis së faqes veri lindore të malit të vilës. Kalaja e shëngjinit ndodhet në afërsi të fshatit shëngjin në anën lindore të vargut të dajtit. Në këtë vend rjedja e si për me erzenit që paracet një rrug natyrore për në qafën e priskës ngushtohet te për midis dy shkëmbinve të lartë. Kalaja është ndërtuar në një plaj të vogël malore, 200 më të gjatë dhe 50 më të gjerë mbi këtë ngushtis. Plaja ka një shtrirje në drejtim të jukë përëndimit, ku bashkohet me një qaf me malin. Në drejtim të veriut dhe përëndimit, ajo bje rreth 300 më thik në bilumin, ndërsa nga lindja ka një pjerësi në bi 50. Prej plajës shikimit i hapet një horizont i gjerë në biluginën e erzenin. Kalaja e lachit Lachi gjendet në shpatin përëndimor të kodrave të vargut bregdetar leshë kruj, shtatë këmë lartë grykës e matit. Vendi ka rëndësi strategike, pasi kontrolon mjaft mirë rrugën për i shkodre në durës dhe nga ana tjetër, këtu dhe gëzohet një rrug karvanesh për në burel. Rëndësia strategike e kësaj pike është vlerësuar qysh në periudën helenistike, kështu në kodrën e kolikut, rreth 50 më të lartë gjendet një fortifikimi vogël rreth 60-80 me i kësaj periudë. Vashdimsin e jetës në periudën romoke e dëshmon dhe ruajtja e emërit lach, latium, si dhe varet e zbuluara nga sërgjeqovi, ndërsa nga antikiteti i vonë ruen gjurmët dhe një kështjele. Ajo ndodhet në bi një kodrë të lartë, e cila nga përëndimi bje me pjerësi mjaftë të madhe dhe pa asë një ndalim drejtë fushës, po kjo pjerësi ruet edhe në anën vërjore e lindore. Nga jugu kodra bashkohet me një qaf të ullet me vazhdimin jugor të vargut, i cili e lidh me një plaj të gjerë, ku kalon dhe rruga lach, daul, burel, gjurm të vjetrat të së cilës, të shtruara me gur të mëdhejnë të papunuar, ruhen në mjaft vende. Kështjela prej vendasve thiret e gjormit ose e Sebastias. 
Kështjela ka formën e një peskëndëshit të qregull që u përshtatet konturve të pjesës së sipërme të kodrës. Në anën ju glindore, në drejtim të qafës, prej ku është mëj mundëshëm sulmi, do dhe në dy kullat e vetme të fortifikimin. Në këta anë muri ka një gjersi rrëdh dy më ndërsa në pjesët e tjera më të mbrojtura nga natyra, gjersia e ti lëviz nga 1.35 më, 1.50 më muret që ruen në 0.5, 3 më lartësi, bashkohen në qoshet me këndët të mbrejta. Në anën përëndimore të rëthimit gjendën dy kontraforta me përmasa 0.8 gjë 0.7 me që nuk takohen në vendet të tjera të murit rëthues. Kullat kanë forma drejtë këndëshe, prej tyre kula sa që ruhet më mirë deri në lartësin 3 më, ka përmasa 6.6 gjë 5 më dhe trash si muresh 1.30 më, dërsa kula 2.6.4 gjë 5.2 më, por kësaj të fundit i mungon muri balorë. Muret e kalas ruen më mirë në anën për ndimore dhe më keqë në veri lindja. Ato janë ndërtuar me gurë të vejgjel, të nëzirë në vend, të lidur me laqë këllqerje me mbushës të imën. Në faqet e jashtë me të mureve gurët nuk janë pëthisur mirë, fugat janë mjaftë të gjera dhe midis tyre janë futur të sopa të vogla guri. Në brendi të murit gurët janë vendosur pa regull të zhytur në laqë të bolshëm. Në brendit të fortifikimit ruen gjurë muresh banesash, ndërsa një ndërtim ka tërkëndësht në anën lindore duket se i përket një stere. Në teritorin e kalas gjetëm gjurë më zgjyre, si dhe një fragment qeramike me kanelyra të shpeshta dhe të ngushta, karakteristike për shekullin vëj. Nga të dhenat e mësipërme mendojmë se kalaja i përket periudës së vonë antike. Kalaja e daules ndodhet në zonën malore në lindje të lachit pranë fshatit me të njetin emër në një kresh që shkëputet prej vargull. Kreshta përfundon me një maj shkëmbore rreth 400, peshqin më të gjatë në drejtim tërthor me luginën e hurdhazës. Mbi këtë maj ndodhen rënojat e kalas. Vetë pozicioni që zë kalaja të lëpër shtypjen që ajo është ndërtuar për të kontroluar dhe blokuar luginën. E vetë me arug që të qonë për në kala, ndodhet nga ana e fshatit dhe kalon në për kreshtën e si për përmendur. Rruga vion horizontale deri pran kalas, pastaj ajo në gjitet letë në majën e shkëmbit që ka një disnivel të vogën nga rruga. Kjo është pjesa më pak e mbrojtur e kalas, dërsa nga anët e tjera kodra bje me faqet të thikta shkëmbore ose me pjerësi të madhe. Rreth 300 më lartë kodrës së kalas rruga blokohet nga një murguri palach, hyrjen e të cilit nuk e gjithëm do të përshkak të rënimeve. Kodra përfundon me një syprin me përmasa rreth 30 gjë 20 më, konturet të qregultat të së cilës rrethojnë nga muret mbrojtëse. Muret zakonisht ndjekin linja të drejta që bashkohen me këndët të mbrejta, duke zëvëndësuar në një farë mënyre e kullat. Vetëm në anën veriore ndodhet një muri harkuar për të kapur më mirë konturet natyrore të ferenit. Kalaja ka vetëm një kull të rumbullakët me diametër të jashtëm 7 më dhe trash si muresh 2 më të vendosur nga ana jugore pikërisht në vendin, ku në gjitët rruga që të qonë në kala. Rëndësia që i është vënë mbrojtje së kësaj pike të dobët duket dhe nga vetë muret e trasha të kullës të cilat arin dy fishin e mureve rëthuese. Muret rëthuese nuk kanë ku do të njëtë në trashësi, pra në kullës nga ana për ndimore, ku të reni vazhdon të favorizaj një një gjitje të lejtë, ato janë një pik një zetë më të gjera, në vazhdim ato zbresin në një më. Deri sa arin në anën lindore, që është shkëmbore dhe mjaftë e pjerët në gjersin prej 0.70-0.80 më në afërsi të kullës, po nga ana lindore, një pjesë me gjatësi prej rëth një zetë më. Busë një shkëmbi të thikët është lënë e pambrojtur nga muret. Kalaja ka patur një hyrje në skajnë veri për ndimor. Ajo kryohet nga ekstremi i murit për ndimor dhe dalja për para e murit verior, por gjurmë të plotat të konstruksionit të hyrjes nuk ruen. Për të shkuar në të, sulmuesit i duaj të kalon të pra në kullës e rumbujlakët dhe për një largësi për 25 më bri murit për ndimor në ngoditjet e vazhdueshme të mbrojtësve duke u ekspozuar atyre krahun e djath të pambrojtër. Muret ruen në lartësi rreth një më, ndërsa të kula ato arin në dy më ato janë ndërtuar me gur ploçak me trash si 5-10 sanë, të vendosur horizontalisht e të lidur me laq mjaft të fort. Kalaja ka vetëm një periud ndërtimi që të regon se i ka shërbyr vetëm një epoke të caktuar. Burimet historike nuk bëjnë fjalë për kalan e daules, vetëm në listën e prokopit pranë dursit shënohet edhe aliula si një nga kalat dhe ndërtuara për Justinianit në epirin e ri, që mund të jetë një trajt e shtrembëruar e emërit të sotën të saj. 
për masat e vogla të kalas tregojnë për një fortes garnizoni me një funksion të caktuar që ishte kontroli i luginës e hurdhazës, nga mund të sigurojnë një dalje për në fushën e thumanës prej malsis të krujës, si edhe lidhja me luginën e matit në skuraj.